Hello there! Welcome to another English class. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês. Na aula de hoje, nós vamos corrigir a nossa lista de questões sobre as horas. Lembram-se, então? What time is it? Que horas são? E nós vamos, então, além de corrigir os exercícios, nós veremos também aqui o nosso vídeo para os exercícios 3 e 4, exercises 3 and 4, que vocês têm aí no PDF de vocês, que vocês vão precisar assistir o vídeo que eu vou passar para vocês aqui na aula. Preparados? Vamos juntos, então! Então vamos lá. Exercise number one. Rewrite the sentences. Reescreva as frases. Rewrite the sentences using the words in parentheses. Então usando as palavras em parênteses. Olha só a letter A aqui. It's 7 a.m. It's 7 a.m. E agora eu quero que vocês utilizem a palavra morning. Como é que eu posso dizer it's 7 a.m. usando a palavra morning? Vamos juntos, olha só. A gente vai dizer são 7 da manhã, não é isso? A.m. é a mesma coisa, nesse caso, do que manhã. Então, nós vamos dizer it's 7 in the morning. Lembre-se da preposição com morning. A gente usa a preposição in, não é isso? It's 7 in the morning. São 7 da manhã. It's 7 a.m. Mesma coisa. Letter B. It's 3.15. Então, são 3 e 15. It's 3.15. E agora eu quero que vocês utilizem as palavras quarter e after. Então, o que eu quero dizer, na verdade? Eu quero dizer que é um quarto depois das três. Não são 3 e 15? Então, é que passou um quarto ou 15 minutos depois das três. Por isso, aqui a preposição after. Então, como é que ficaria? It's a quarter after three. It's a quarter, é um quarto. It's a quarter after three, depois das três. It's a quarter after three. É a mesma coisa aqui. It's 3.15. Letter C. It's half past 8 p.m. It's half past 8 p.m. Então, é meia depois, meia passado das 8 da noite. Então, são 8 e meia, não é isso? E eu quero que a gente use agora o 30 e o evening. O 30 e o evening. Como é que ficaria, então? It's 8.30 in the evening. São oito e meia da noite. It's 8.30 in the evening. Porque PM, a gente sabe, é depois do meio-dia até a meia-noite, não é isso? Então, a gente vai usar o PM, 8.30 in the evening. Nesse caso, oito e meia da noite. Letter D. It's midnight. It's midnight. É meia-noite. Meia-noite, mas como é que nós dizemos meia-noite usando o AM? Claro, meia-noite é 12 AM, não é isso? 12 AM. Então, vai ficar... It's 12 a.m. Mesma coisa. It's midnight. It's 12 a.m. Letter E. It's 5 after 2. Então, são 5 depois das duas. São 2 e 5. 5 after 2, 2 e 5. E como é que nós podemos reescrever isso utilizando o ou? Lembram-se, esse ou ele vai substituir o zero. 2 e 5, né? 5 after 2 não é a mesma coisa que 205. Então, a gente vai dizer, nesse caso, it's 205, 205. It's 205, 205. A mesma coisa que 5 after 2, 5 depois das duas. And letter F, it's 640. It's 640. Bom, se são 6 e 40, e como é que nós vamos utilizar, dizer 6 e 40, utilizando a palavra 7, 7? Claro, pessoal, que eu quero dizer, são 20 para 7, não é isso? Há uma forma de nós dizermos 6 e 40, utilizando a palavra 7. Então, a gente vai só dizer, são 20 para 7. Como é que eu digo isso mesmo? It's 20 to 7. It's 20 to 7. Lembrando, então, a gente usa o after quando nós temos alguns minutos depois de uma hora cheia. Por exemplo, 5 after 2, 5 depois das duas. 10 after 3, 10 depois das 3, 3 e 10. E a gente usa a preposição to para dizer quantos minutos faltam para a próxima hora. Como nesse caso, it's 20 to 7, são 20 para 7. Poderíamos dizer, it's a quarter to 8, falta um quarto ou 15 minutos para as 8. It's a quarter to 8, claro, então nesse caso seria 7.45, 7.45. Now, exercise number 2, what time is it? Então vejam... Algumas das possibilidades aqui tem mais de uma resposta. Então, vamos ver aqui várias. Se vocês conseguiram mais de uma, melhor ainda. Então, vamos lá. Number one aqui. Olhando no relógio, what time is it? A gente está vendo que são sete horas. Como dizer hora cheia mesmo em inglês? A gente vai dizer it's seven o'clock. It's seven o'clock. São sete em ponto. It's seven o'clock. 
E agora, na segunda, nós estamos vendo aqui que são 2 e 15. Bom, então nós temos várias possibilidades para dizer 2 e 15. Vamos começar a ver aqui essas possibilidades. Olha só, it's 2.15, são 2 e 15. It's 2.15. Outra possibilidade, it's 15 after 2, são 15 depois das duas. It's 15 after 2. E eu também posso substituir o 15 por a quarter, não posso? Como é que ficaria então? It's a quarter after 2. It's a quarter after two. É um quarto depois das duas. São duas e quinze. It's a quarter after two. Se vocês acertaram uma ou duas, aqui já está excelente. O importante é vocês saberem que há variações, há possibilidades. Vamos continuando, então. What time is it? Olhando no relógio, nós vemos que são... 4 e meia, 4 e meia ou 4 e 30. Então já vimos que mesmo em português nós temos mais de uma forma de dizer, não é isso? Então vamos ver as possibilidades aqui em inglês. It's 4.30, são 4 e 30. It's 4.30. E como é que eu digo agora que são meia passados das 4? A gente vai dizer It's half past 4. It's half past four. São meia, né? Half, metade, seria metade passado das 4. It's half past 4. E no nosso próximo reloginho, what time is it? Que horas são? São 20 para as 12 ou então são 11 e 40. Então vamos começar dizendo, como é que nós dizemos 11 e 40? It's 11:40. São 11 e 40. It's 11:40. Outra possibilidade, claro, é dizer que são 20 para as 12. Então vai ficar It's 20 to 12. It's 20 to 12. São 20 para as 12. Now, what time is it? Vamos ver mais um, então. Olhando aqui, nós estamos vendo que são 8 e 5. Então, nós temos a possibilidade de dizer 5 depois das 8, ou então, como 8 e 5 é 805, a gente pode também usar o nosso ou, não é isso? Vamos ver como é que fica, então. It's 805, it's 805, são 805, 805, ou então, it's 5 after 8, são 5 depois das 8. It's 5 after 8. E no próximo exemplo aqui, nós temos o quê? Nós temos 9 e 45, ou 15 para as 10. Vamos ver como dizer isso, então. It's 9.45, são 9 e 45. It's 9.45. Ou então, são 15 para as 10. It's a quarter to 10. Falta um quarto para as 10. It's a quarter to 10. Claro que nós poderíamos também dizer It's 15 to 10. It's 15 to 10. Faltam 15 para as 10. It's a quarter to 10. It's 15 to 10, tá legal? Então, quando nós temos alguns minutos faltando para uma próxima hora, nós vimos que nós usamos a preposição to, ok? A quarter to 10, 15 to 10. Vamos lá. Exercise number 3. Watch the video and answer the questions. Watch the video and answer the questions. Então, eu vou passar aqui para vocês o nosso videozinho e vocês têm aí no PDF de vocês diversas questões que eu quero que vocês tentem responder. Vamos ao nosso vídeo, então. Good news, I'm pregnant. Really? That's great. We have to tell our parents. Well, my parents are in Paris. It's two in the morning there. Right, and my parents are in Washington. What time is it now? It's 9.30 p.m. So it's half past 11 in Washington. I think they're sleeping. Let's tell Brad. He's always watching TV at 9.30. Okay. Do you have his phone number? Sure, it's 5321-1587. Pronto, tranquilos? Bom, se vocês sentirem a necessidade, podem voltar a assistir o vídeo mais uma vez para responder as questões. Mas fiquem tranquilos, nós ainda veremos o vídeo mais uma vez na aula para nós irmos para o nosso quarto exercício, tá legal? Então vamos começar a responder as questões. Letter A. Where are Cindy's parents? Where are Cindy's parents? Where é onde? Onde estão? Where are Cindy's parents? Os pais da Cindy. Bom, nós ouvimos aqui no vídeo que her parents, os pais dela, ou então they, não é isso? Eles, they are in Paris. Her parents are in Paris. They are in Paris. Eles estão em Paris. Letter B. What time is it in Paris? What time is it in Paris? E nós ouvimos o no nosso vídeo. It's 2 in the morning. It's 2 in the morning. Claro, nós também poderíamos dizer It's 2 a.m. It's 2 in the morning. It's 2 a.m. Let us see. Where are Larry's parents? Então, a mesma pergunta, mas agora para os pais do Larry. Where are Larry's parents? Onde estão os pais do Larry? E nós ouvimos no vídeo They are in Washington or His parents, os pais dele, Larry's parents, os pais do Larry, are in Washington. Então, eles estão em Washington. 
Letter D. What time is it now? Então, que horas são agora? What time is it now? E nós ouvimos, it's 9.30 p.m. It's 9.30 p.m. ou 9.30 at night. São nove e meia da noite. 9.30 p.m. What time is it in Washington? What time is it in Washington? Que horas são em Washington? E pelo vídeo nós vimos, it's half past eleven in Washington. It's half past eleven in Washington. Então, são onze e meia. Também poderíamos colocar, claro, eleven thirty, sem problema nenhum. It's eleven thirty in Washington. It's half past eleven in Washington. Letter F. What are Larry's parents doing? What are they doing? What are Larry's parents doing? O que os pais do Larry estão fazendo? E nós ouvimos, they are sleeping. They are sleeping. Por isso que eles não podem ligar, não é isso? They are sleeping. Eles estão dormindo. Olha o nosso present continuous aqui de novo. Letter G. What is Brad doing at 9.30? What is Brad doing at 9.30? O que o Brad está fazendo às 9 e meia? Então, nós vimos pelo vídeo que he is watching TV. Brad is watching TV at 9.30. Brad is watching TV. Letter H. What is Brad's phone number? Olha só, hein? Resgatar um conteúdo que nós já vimos lá atrás. What is Brad's phone number? Conseguiram pegar o número do telefone do Brad? Então, nós ouvimos. It's 5321. 5321-1587. 5321-1587. 5321-1587. Então, bastante cuidado. Sempre vamos voltar e praticar. Tudo aquilo que nós já vimos, claro, uma língua é um acúmulo de conhecimentos. Now, exercise number four. Watch the video again, assistam ao vídeo de novo, and fill in the blanks, e completem as lacunas. Então vejam, agora sim eu quero que vocês revejam o vídeo, e agora nós vamos ver exatamente tudo o que foi dito no nosso vídeo. Vamos a ele, então. Good news, I'm pregnant. Really? That's great. We have to tell our parents. Well, my parents are in Paris. It's two in the morning there. Right. And my parents are in Washington. What time is it now? It's 9.30 p.m. So it's half past 11 in Washington. I think they're sleeping. Let's tell Brad. He's always watching TV at 9.30. Okay. Do you have his phone number? Sure. It's 5321-1587. Pronto, da segunda vez tudo fica mais claro, não é mesmo? Principalmente agora que nós já respondemos algumas perguntas, eu tenho certeza que vocês já tiveram maior facilidade, já conhecendo um pouquinho do tema que está sendo tratado, fica bem mais fácil entender numa segunda vez. Qualquer coisa, postem aí nos comentários. Então vamos lá, pessoal. O que é que nós ouvimos aqui no nosso vídeo? Nós começamos ouvindo o Good News, Good News, Boas Notícias, Good News, Boas Notícias. Então, News é notícias ou noticiário. Nesse caso, claro, notícias. Vocês sabem que new significa novo, então good news significa boas novas, boas notícias, ok? I'm pregnant, I'm pregnant. Pregnant significa grávida, ok? I'm pregnant, eu estou grávida. E aí, o marido aqui vai dizer, really? É mesmo? Sério? Really? That's great, que ótimo. That's great, isso é ótimo. We have to tell, nós temos que contar. We have to tell our parents, nós temos que contar para os nossos pais. We have to tell our parents. Nós temos que contar para os nossos pais. Well, my parents are in Paris. Bem, os meus pais, my parents, are in Paris. Eles estão em Paris. It's two in the morning there. It's two in the morning there. São duas da manhã lá. It's two in the morning there. Right, certo, right. And my parents are in Washington. E os meus pais estão em Washington. What time is it now? What time is it now? Que horas são agora? What time is it now? Que horas são agora? It's 9.30 p.m. It's 9.30 p.m. São nove e meia da noite. So, então, so, it's half past eleven in Washington. It's half past eleven in Washington. São onze e meia, ou meia passada das onze em Washington. I think, eu acho, I think they're sleeping. They're sleeping. Eles estão dormindo. Eu acho que eles estão dormindo. I think they're sleeping. I think they're sleeping. 
Let's tell Brad. Vamos contar para o Brad. Let's tell Brad. He's always watching TV at 9.30. He's always watching TV at 9.30. Ele está sempre assistindo TV às 9.30. Ok. Do you have his phone number? Ok. Você tem. Do you have? Você tem o número de telefone dele? Do you have his phone number? Então fiquem tranquilos. Aqui nós temos uma estrutura no Simple Present que nós veremos logo, logo na continuação do nosso curso. Então não se preocupem por enquanto com esse Do you have? Você tem. Do you have his phone number? O número de telefone dele? E ela vai dizer Sure. Claro. Sure. Claro. It's 5321-1587. It's 5321-1587. Então é 5321-1587. 5321-1587. Pessoal, com isso então nós encerramos mais uma correção de exercícios. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso videozinho. E claro, nós praticamos bastante aqui as horas. What time is it? E nós temos diversas maneiras de responder, sempre utilizando as nossas preposições after, quando for alguns minutos depois de uma hora cheia, e a preposição to, quando faltar alguns minutos para uma hora cheia. E nós vimos que 30 ou 30 também pode ser half, e que 15 ou 15 minutes, 15 minutos, também pode ser a quarter. Tá, tá legal, pessoal? Com isso, então, nós encerramos a nossa aula. See you next class!